Viele meiner Patienten leiden unter Durchfall oder häufigem Stuhlgang. In den meisten Fällen lässt sich relativ einfach eine Verbesserung erzielen. Häufiger Stuhlgang muss unbedingt abgeklärt werden. Es können sich schwerwiegendere Krankheiten dahinter verbergen, wie ein Morbus Crohn oder eine Colitis ulcerosa. Man muss auch schauen, wie sieht der Durchfall aus. Sieht er normal aus? Hat es Blut dabei? Ist er sehr schleimig? Andere Farbe? Es gibt äh, gelben Stuhl oder äh, Orange, habe ich schon gesehen. Alle diese Fragen muss man genau stellen. Ich muss, ich muss vom Patienten hören im Detail, äh, wie er leidet. Ist es schmerzhaft zum Beispiel oder einfach so? Stehst du, wir alle haben ein paar Mal im Jahr drei, vier Mal Durchfall. Das ist völlig normal, vor allem im Sommer. Oder auf Reisen, wenn, wenn wir unterwegs sind, neue äh, andere Nahrungsmittel zu uns nehmen. Das führt zu Durchfall, das ist völlig harmlos. Aber wenn der Durchfall chronisch geworden ist, jeden Tag mehrmals äh, auf, du auf die Toilette rennen musst, oder der Stuhlgang einfach häufig ist, zwar geformt, aber du gehst fünfmal pro Tag auf die Toilette, das stimmt etwas nicht. Das müssen wir uns genauer anschauen. In vielen solchen Fällen ist es dann notwendig, eine, eine Darmspiegelung, eine Koloskopie zu machen. Der Arzt wird dich zu einem Spezialisten schicken dafür. Oft sieht man da nichts. Wenn man nichts sieht, dann ist es ein Reizdarm. Wenn er etwas sieht, der Spezialist, eine Darmentzündung, dann verstehen wir auch wieder, woher der, Dar der Durchfall kommt. Und dann müssen wir anders vorgehen. Unbedingt abzuklären sind auch eventuelle Unverträglichkeiten. Sehr viele Menschen vertragen die Milchprodukte nicht mehr. Andere äh, vertragen glutenhaltige Getreide nicht. Vor allem Weizen ist sehr glutenhaltig. Das kann zu einer Störung der Darmschleimhaut führen, die dann eben mit Durchfall reagiert. Alle anderen Lebensmittel können auch mal der Grund sein für einen Durchfall, aber relativ selten. Also Milchprodukte und Gluten sind klar vorne als Ursachen von chronischem Durchfall. Nun, wie behandle ich das? Was mache ich bei diesen Patienten? Immer jetzt vorausgesetzt, es ist keine schwerwiegende Erkrankung. Der Gastroenterologe hat eine Entzündung ausgeschlossen. Es ist nur ein Durchfall aufgrund eines Reizdarmes. Genauso wichtig wie bei Verstopfung ist auch beim Durchfall, dass man genügend Ballaststoffe zu sich nimmt. Der dünne Stuhl, der muss eingedickt werden. Und deswegen, wenn du unverdauliche Lebensmittel isst, Gemüse, Salate, sehr viel davon, dann bekommt der da ein Material, das er binden kann, dass er etwas daraus machen kann. Es ist nicht nur Wasser. Es ist ganz wichtig, genügend Ballaststoffe. Obwohl, man muss auch wissen, wenn du Durchfall hast und jetzt noch einen Salat isst, kann das am Anfang den Durchfall sogar verstärken. Aber trotzdem ist es wichtig, dran zu bleiben mit genügend Ballaststoffen. Bitte beachte Medikamente. Wir nehmen zum Teil Medikamente zu uns wie, wie Bonbons. Allen voran die Magenschoner, diese PPIs, das sind Protonenpumpenhemmer, welche die Magensäure blockieren. Solche Medikamente sind Zinkräuber und wenn Zink im, im Körper zu tief ist, dann führt das zu Durchfall. Aufgepasst, die Hormone, die Pille, alle die, die Hormone in, der, in Wechseljahren, die die Ärzte verschreiben, das sind Zinkräuber, ebenfalls eine mögliche Ursache von äh, chronischem Durchfall. Also beachte, wenn es um die Behandlung geht, ob du solche Medikamente zu dir nimmst, Allenfalls muss man diese dann äh, wechseln oder sogar aufgeben. Und jetzt das, der wichtigste Stoff, Behandlungsstoff, das ist das Klinoptilolit, eine Sonderform von Zeolit. Dieses Pulver aus vulkanischem Gestein hat die Eigenschaft, Histamin zu binden, Wasser zu binden, Schwermetalle zu binden und einfach über den Darm auszuscheiden. Wenn ich Klinoptilolit verschreibe, Menschen, die normalen Stuhlgang haben, dann werden sie verstopft, fast alle. Das kann dort ein Problem sein. Aber beim Durchfall ist es erwünscht, also Klinoptilolit ist das Produkt Nummer eins, es hat verschiedene Namen auf dem Markt, aber das hilft praktisch immer, wenn der Durchfall keine wirklich schwerwiegende Ursache hat. 
und noch einen Link zu einer Webseite, wo wir viele Informationen bereitstellen zum Darm und Darmsanierung.